എന്റെ മാലിക്ക് ഈ കഥ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ട നാല് തൊട്ട് എന്റെ സിമിയെ കണ്ട നാല് തൊട്ട് ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ മുതല് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനിരിക്കാൻ വയ്യ മാലിക്ക് എത്ര മനോഹരമായിട്ടോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടോ ആ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്രയും വാദ ഉറന്നല്ലോ മാലിക് അടിപൊളി മാലിക് ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്ര എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ട് ഇനി പോയത് നിന്നും കൂടി വന്നൊന്ന് ട്രോൾ ഏറ്റവും പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുമായിരുന്നു എലോൺ മസ്ക് ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ ചിപ്പ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാലിക്കിന്റെ തലയിൽ ഒരു ചിപ്പ് വെച്ചാൽ മാലിക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അതിനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പോയി ഹയർ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും എല്ലാത്തിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ടീച്ചർ ടീച്ചർ ആയിട്ട് ആ കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പഴേ എന്റെ ദൈവമേ സിമി ടീച്ചർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് മാലിക് നമ്മുടെ ലാലേട്ടിന്റെ മൂവി കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു സ്പോയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ വരുത്തുക എല്ലാവരും മൂവി കാണാൻ പോവാ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടൊരു മൂവി കാണാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവാ അതിന് മാലിക് ആക്ച്വലി എല്ലാ മൂവീസും ബുക്ക് ചെയ്ത ആള് പോയി കാണും അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് മാലിക് എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സാക്ട്ലി അതെ അതെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവൻ എനിക്കാണെങ്കിലും എന്റേതായ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ മൂവി കാണാതിരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കൊരു തമാശ പടം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയും ആ ഞാൻ നല്ലതെന്ന് കേട്ട ഉടനെ പോകും പക്ഷെ ലാലേറ്റിന്റെ അഭിനയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ചില ഒരു ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സീൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ ലിജോ ജോസിന്റെ ഒരു പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റേതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് അല്ലെ മാലിക് എന്തായാലും അടിപൊളി അപ്പൊ മാലിക് നമ്മള് സമ്മാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ നമുക്ക് എൽ എൽ ബി മൂവിയുടെ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടിയോ ഒളിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞോളൂ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജി കെ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമ്മേനെ അടുത്ത് പിടിച്ചു കേട്ടോ ജി കെ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അറിയാം അവിടെ അമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റെഡി അല്ലേ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ വാസ്കോഡ് ഗാമ സഞ്ചരിച്ച സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പൽ ഏത് സവോ ഗബ്രിയേൽ സാൻഡോ ആന്റോണിയോ ആന്റോണിയോ ഓപ്ഷൻ സി ഓ സാൻഡോ ആന്റോണിയിലാണ് നമ്മൾ കറക്കി കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു പേര് നോക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല സാവ്രോ ഗബ്രിയൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സാവ്രോ ഗബ്രിയൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഗബ്രിയൽ മാലാഗിയുടെ പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും മാലിക് അപ്പൊ വീണ്ടും വിളിക്കാം താങ്ക് യു കേട്ടോ സോ മച്ച് ഹലോ ഹലോ 
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നിന്നപ്പോഴാണ് മൂവിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചു അപ്പം ഇപ്പൊ കുറെ നല്ല പുതിയ മൂവികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുതിയ മൂവികൾ ഇനി വരാനായിട്ട് കുറെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആനിമൽ എന്നുള്ള മൂവിക്ക് കുറെ പേര് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് എടുത്തു അന്ന് അതേ സമയം കുറെ പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആക്ടിങ് എന്റെ അമ്മ രണ്ടിന്റെ ആക്ടിങ് അൺബിലീവൽ ഒരു എന്റെ ഫാദറിനോട് ഒരു മകനുള്ള ഒരു സംഭവം എന്നാൽ ആ ഫാദർ അത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതും ഇല്ല ബിക്കോസ് അതൊരു കർക്കശക്കാരനായിട്ട് ഒരു ഫാദറാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൂവി പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒന്നും ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര വയലൻസ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്റെ അമ്മ ചെയ്തപ്പോൾ തീരോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുമല്ലോ ഇത് കുട്ടികളുടെ പടമല്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സീരീസുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീരീസ് ചില സീരീസ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണല്ലോ അവരെന്തുകൊണ്ട് ആ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂവി എടുക്കാത്തത് കാരണം ഇത്രയും നമുക്കൊരു രണ്ടര മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗിലൊക്കെ മൂവി ചെയ്ത് അപാര രസമായിരിക്കും ബെർലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് ആക്ച്വലി അത് നമ്മുടെ മണി ഹേസ്റ്റിന്റെ അഭിനയിച്ച് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ബെർലിൻ 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 ഉണ്ട് അയാൾ തന്നെ അയാളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇത് ഈ സീരീസ് വരുന്നത് ഇത് നല്ല സീരീസ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കണ്ടു ആക്ച്വലി ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ആള് പറഞ്ഞ നല്ല സീരീസ് ആണ് ബെർലിൻ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ആളുടെ ആക്ടിങ് സ്കിൽ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സീരീസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണി ഹേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പം ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇപ്പം ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ കണ്ണുകൾ വരെ അമൃത സുനിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ വിളിക്കുന്നത് അമൃത മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറേ മുമ്പ് ആണോ ഈ അമൃത പാട്ട് പാടുന്ന അമൃതയാണോ അമൃത അപ്പൊ ടി വി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ആ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമൃതക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളൊരു പാട്ട് അങ്ങോട്ട് പാടിക്കേ കേക്കട്ടെ ഒരു ബുധനാഴ്ച ജനുവരി അങ്ങ് തീർന്നു അല്ല ഒരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമൃത പാട്ട് പാടുന്നതാണോ അതെ ഞാൻ പാടുന്നതാണ് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ജനുവരി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാണ് ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഒരു സന്തോഷത്തിനായിട്ടൊരു പാട്ട് പാടിക്കും അതെ രണ്ടല്ല പത്ത് വരെ ആയിക്കോട്ടെ പാടിക്കും സ്വപ്നത്തെ ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായിന്നു മാറി വിന്നിലും മണ്ണിലും പൂവിലും പൊള്ളിലും വന്ന ചിരകുമായി മാറി പുലർക്കാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തെ ഞാനൊരു പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് വളരെ കുറവായോണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളിത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പാട്ട് പാടാൻ കരിയുന്നവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് യുബിയിൽ വിളിക്കുമ്പോ പാട്ട് പാടൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാലല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇനി പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദുബായ് ആണോ പാറ്റയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് തുമ്പി കുഞ്ഞു നാളിൽ ഈ തുമ്മിയെ തുമ്പിയെ തുമ്പിയെ പിടിച്ച് കല്ലടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുമ്പിയെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ പൂമ്പാറ്റേനെ പറയും ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ പൂമ്പാറ്റി ആവണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അമൃത ആരാകും അതന്നെ പൂമ്പാറ്റി ആവണം എന്താണോ എനിക്ക് എന്താകണോന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാലേ എന്റെ ചെറിയ മോൻ പറയുന്നതാണേ അവന് പാരറ്റ് ആവണം പാരറ്റ് ആവുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതെന്താ പാരറ്റ് ആവുന്ന അല്ല പാരറ്റിന് ചില പാരറ്റ് ഒക്കെ സംസാരിക്കല്ലോ അപ്പോഴും സംസാരിക്കാലോ എനിക്കൊരു ആണായിട്ട് ജനിച്ചാ കൊള്ളാം ആണോ എനിക്ക് പെണ്ണ് തന്നെ ആയാൽ മതി പക്ഷെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെണ്ണില്ലേ ശരിക്കും റൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഐ വോണ്ട് പെണ്ണായിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ദ ലീഡർ ഓഫ് സംതിങ് അല്ല ഐ വോണ്ട് ടു റൂൾ സംവേർ ഐ വോണ്ട് ബി ദ പ്രിൻസസ് എനിക്കൊരാണായിട്ട് <laughs> 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 
ജനിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്താ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ബൈക്ക് ഒക്കെ ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സർവ ശക്തി എടുത്തോട്ട് വെള്ളം എടുത്തോട്ട് വരാൻ പറയണം എടുത്തോളൂ അവന്റെ ആരോഗ്യം നോക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സത്യത്തില് പാവാട്ടോ ആള് ഭയങ്കര പാവാ അവസാനം വരുമ്പോ എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഇത് പറയുന്നോണ്ട് അല്ല വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും പറയാം ആണുങ്ങൾ വയസ്സാവുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോ ഈ ആണുങ്ങളെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാടൂ നമ്മള് പെണ്ണ് അല്ലെ ഒരു പ്രായം സത്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അവരൊക്കെ അടിപൊളി ലുക്കാണ് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വേണം ഇനി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് നടക്കാൻ മാത്രല്ല എല്ലാ ജീവികളിലും ആണുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി എന്ന് പറയും പീകോക്ക് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആണുങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള യു പിയിലെ ആണുങ്ങളെല്ലാം പീകോക്ക് ആടുന്ന പോലെ ആടാൻ തുടങ്ങി അമൃതാ ഇപ്പൊ പീകോക്ക് വിളിച്ചുവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സിംഹം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ചില കോഴിയിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കോഴികളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച അജ്മാന നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് നാട്ടില് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിളിച്ച കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അമൃതയാണ് അടിപൊളി അമൃത അത് അത് എടുത്ത് പറയണം അമൃത അമൃത വിളിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കോളറായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടോ അപ്പൊ അമൃത അമൃത കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഈ തുമ്പിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ എടുപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞു വേറെന്തൊക്കെയാണ് അമൃതയുടെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് തൊട്ടവടി തൊട്ടിങ്ങനെ അതെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ചിരട്ടയില് ചിരട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണിങ്ങനെ നനച്ചുവെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണിലുണ്ണി പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തണുപ്പിന് വെക്കും ആ ഒരു ഇലയിൽ വരുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോ അതല്ലേ സാധനം തണുപ്പിന് വെക്കും അല്ല കണ്ണിനീർ തുള്ളി പോലെ വരുന്ന സാധനം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കപ്പയുടെ ഇലയില്ലേ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മാല പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കപ്പ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് പല്ലുണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടാവാടി വെറുതെ പോയി തൊട്ട് നോക്കും ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കപ്പ കൂടുമ്പോഴേ അതിന്റെ അതിന്റെ റൗണ്ടിൽ വരുന്ന സാധനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല്ലാക്കും മേളിലും താഴും പല്ല് വെച്ച് ഡ്രാക്കുള പോലെ പല്ലാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ കൂടുതലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ബോർഡ് ആണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നമ്മള് വെള്ള വെള്ളച്ചെടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെടി പറിക്കും പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിങ്ങനെ മായ്ക്കാൻ പറ്റും സ്ലേറ്റില് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഒരു നല്ല ചെടി അത് ആണല്ലേ പഴയ ഓർമ്മകളും പഴയ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടായി പുളി മിഠായി മാംഗോ മിഠായി പക്ഷെ ആ നാട്ടിലത്തെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല നാട്ടിൽ വയറുകൾ 
ഇങ്ങോട്ട് വരൂന്ന് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഞാൻ മെലഞ്ഞാന്ന് കൂടി മറ്റേ നാരങ്ങ മിഠായി വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു നാട്ടില് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് പോകുമ്പം അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചനും ബാക്കി ഭാര്യയുടെ പേര് ഞാൻ കമന്റി പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും എന്തിനോട് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറയാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് പുളിമുട്ടായി മേടിക്കും പുളിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തേൻ മിഠായി കോഫി ബൈറ്റ് ആ അല്ല പുളിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ട് ആ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏതോ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് പിന്നെ മോഹൻലാൽ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പൊളിപ്പൊടി കഴിക്കും പിന്നെ തേൻ മുട്ടായി പിന്നെ ഒരു കമ്പർ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അറിയോ സിഗരറ്റ് മുട്ടായി സോ ഗോഡ് നമുക്ക് കളിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ സമയം കഴിയും അടുത്തോ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ പഴകി കുറെ ഓർമ്മകളിൽ പോയി എന്തായാലും അമൃത വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഇത്രയൊക്കെ ഡയലോഗ് എടുത്തിട്ട് അവസാനം ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പും പറയാം കേട്ടോ ാണോ ഇപ്പൊ അറിയാം കെ കെ പി പി ആലോചിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഞാനും ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ അടുത്തോട്ടേ പോത്തില്ല ലുത്ത് കണ്ടോ തോന്നും ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാന്ന് അതെ ഒന്നും ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ജി കെ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വരാൻ ഇച്ചിരി ഒരു താമസം ഉണ്ട് ചിപ്പ് വെച്ചതേ ഉള്ളു അതെ ചിപ്പ് വെച്ചതേ ഉള്ളു ഇതിന്റെ തലേന് മിക്കവാറും ഞാൻ ചിപ്പ് വെക്കും അമിതക്ക് എത്ര കുട്ടികളാണ് രണ്ടുപേരും എന്തൊക്കെയാ പേര് ഒരാള് തനൈ ദേവ് ഒരാള് ദേവാങ്ക് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണോ കുമാരൻ ആശാനാണോ വള്ളത്തോളാണോ എന്താണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കുമാരൻ ആശാൻ വള്ളത്തോൾ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം വള്ളത്തോളാണോ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിൽ ഏതോ ഒരു അടി തുടങ്ങി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഫാദർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടിരിക്കോളൂ അധികം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു സ്ക്രീനില് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക അതെന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കേട്ടോ ഈ സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് പറയുക രാജാവിന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ഡോ വരും ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ തൂവാന തുമ്പികൾ ഈ സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ വന്ന് കാണുമല്ലോ ആ ഇപ്പൊ വരും അതിപ്പോ പോവും ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്നോ ഓക്കെ രാജാവിന്റെ മകനാണോ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരാണോ തൂവാന തുമ്പികളാണോ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ് പടം വരുമ്പോ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പഴും വന്നിട്ടില്ല ോ <laughs> 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 അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്താ ഇടുന്നേന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കളർ മാച്ച് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊല്ലുവോ ഇല്ല 
ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് എന്തിനാണെന്നോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഓ നാളെ ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ പോകും അല്ലെ എവിടെയും പോകുമ്പോ ഈ ഉടുപ്പിടണോ ഈ ഈ ഉടുപ്പിടണോ ഒരേപോലെ കിട്ടോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ട്രെൻഡ് അത് ശരിയാ യാ പറയൂ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും എൽ എൽ ബി മൂവി കാണാൻ ഓക്കെ എൽ എൽ ബി മൂവിയില് എന്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു പയ്യനാണ് അഭിനയിച്ച പ്രദീപ് ബാലൻ പ്രദീപ് ബാലൻ അമൃതയ്ക്ക് തന്നെ ഇത് കിട്ടണം കേട്ടോ അതെ പ്രദീപ് ബാലനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പ്രതിബാലനെ കുറിച്ച് രണ്ട് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രതിബാല എന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു പയ്യനായിരുന്നു നല്ല പയ്യനായിരുന്നു ആളൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ നാണം കുണുങ്ങിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നല്ല മിമിക്രി അതൊക്കെ പണ്ടേ അവൻ കോളേജിലും എല്ലാരും ഇടയിലും ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സിനിമയിൽ എത്തി പിന്നെ അവന്റെ കൂടെ ദേവരാജ് ഉണ്ട് ദേവരാജ് ദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ അങ്ങനത്തെ ഒരു പടല്ലേ മറ്റേ ആനഗസ്റ്റിന്റെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ആയിട്ടൊക്കെ സിനിമക്കാരാണ് എന്തുകൊണ്ട് അമൃത സിനിമയിൽ കയറിയില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല പാട്ട് പാടാവല്ലോ ആ പാട്ട് പാടാം പറയണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തതിലോട്ട് പോകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞോളൂ പറയോ സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞോ എന്താണ് ടോപ്പിക് സ്റ്റോപ്പ് ടോപ്പിക് വരില്ല ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ജി കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം പറയാം നമുക്ക് കുറെ കോളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ ജി ബൂംബ കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ഏത് കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ഏത് കയ്യൂർ സമരോ ആ ഏതൊക്കെ ഇയർ ഹസ്ബൻഡിനോട് വിളിക്കാൻ പറയൂ നമുക്ക് നോക്കാം സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഓക്കെ സമ്മാനം കൂടി കിട്ടണമായിരുന്നു അല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് കോൾ ഹലോ ഹലോ എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോളൂ അവ അത് സമ്മതിച്ചായിരുന്നില്ല ഒരാളെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ലൊരു അമ്മ എന്ത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതാണോ ഉത്തരം എനിവേ അമ്മ നമുക്ക് ഇന്ന് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി കോളേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് അതാണ് അമ്മ വിളിക്കണം അമ്മ വിളിക്കാതിരിക്കേ ചെയ്യരുത് അയ്യോ ഞങ്ങള് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് യുനോ വെൻ ഹി കോൾസ് വി വോണ്ട് യു ടു കോൾ അമ്മ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഒട്ടായിട്ടും വിളിക്കണം കേട്ടോ അമ്മ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച് അമൃതയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ജന്മത്തില് ആരാണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ആരായിട്ടാണ് ജനിക്കേണ്ടത് അത് മാലിക്കിന്റെ അമ്മയായി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ബ്യൂട്ടി പേജ് ബ്യൂട്ടി പേജന്റിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മ ഉത്തരം പറയുവാണെങ്കിൽ വിന്നർ അമ്മയാ അതെന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് എപ്പോഴും അമ്മയും മോനെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അമ്മയായാലും ആ മോന്റെ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പൊ അമ്മ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം പക്ഷെ അമ്മ ഒരു ദിവസം വരും എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് വരാം കേട്ടോ സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ടോണിയെ വല്ല ആരെങ്കിലും അറിയിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടോളാം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഏതാ വേണ്ടേ ഏത് മാലിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂവി എന്നുള്ള ചോദ്യം പോരട്ടെ മൂവി മാലിക്കിന് അറിയാവേ മൂവിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനിമാ പരസ്യം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദിനപത്രം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദി ഹിന്ദു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് സിനിമ പരസ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഏത് പത്രമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണോ ദി ഹിന്ദു ആണോ ദ ഹിന്ദു ആണോ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആണോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും കാണണേ
അറിവുകളാണ് സോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ എണീച്ച് പത്രം മൊത്തം അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കുവോ നല്ല പ്രായത്തെ അച്ഛൻ അടിയൊന്ന് പത്രം വായിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ശരിക്കും നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നപ്പോ എനിക്കറിയില്ലോന്നു വെതർ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പത്രം വായിക്കൂ ബുക്ക് വായിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആകെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അല്ല ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ബാലരമ പൂമ്പാറ്റ കളി കൊടുക്ക കളി കൊടുക്ക സോ ബോറിങ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അരുൺ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നേ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എനിക്കുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു പൂമ്പാറ്റയാണ് പൂമ്പാറ്റയായിരുന്നു കൂടുതലും നമ്മുടെ ഡിങ്കൻ അല്ല അല്ലത് ബാലരമ മായാവിയാണ് ബാലരമയില് മായാവി ഉണ്ട് ജമ്പനും തുമ്പനും ഉണ്ട് അരുൺ എപ്പോഴാ പാട്ട് പാടുന്നത് പാട്ട് പാടുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ പാടുന്നില്ല ഉറങ്ങി എഴുതിട്ട് നിക്കാറ് വല്ലാത്ത അവസ്ഥ നിക്കപ്പോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അമൃത പാടിയ പാട്ട് കേട്ടായിരുന്നു നന്നായി പാടി അമൃത കേട്ടായിരുന്നോ നല്ല മൊത്തം നാട്ടുകാർ ആണിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു നാല് വർഷം ആഘോഷിച്ചില്ലേ ഞങ്ങടെ യു ബി എൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കൂടെ പാടണ്ടേ ഞങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷമൊക്കെ നാല് വർഷമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ജൈത്ര യാത്ര തുടരുമ്പോ നിങ്ങൾ പാടി തരണ്ടേ ആണോ രണ്ടു വരി വേണ്ട അപ്പോ നമുക്ക് എന്നാ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ സ്റ്റാർട്ട് പറയാ സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആയിവാ മോനാണല്ലോ പറഞ്ഞേ സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞോ മോനെ ഓഡിയോയിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ടി വിയിൽ സൗണ്ട് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കേട്ടോളൂ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ സ്വെറ്റർ വെതർ റെയിൻ ആൻഡ് ക്ലൗഡി സ്കൈസ് ഇൻ യു എ ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ കേട്ടോ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് കിട്ടിയേ ഓക്കെ അതാണ് ഓഡിയോ അല്ല അത് എന്റെ ഓഡിയോ സിമി സിമി അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ വിടുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവള് മൊബൈൽ നോക്കാൻ പോയി ആ ഓക്കെ എന്താണ് സിനിമ എന്ന് പറയുക വെള്ളം മധുര നാരങ്ങ നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പുകളോ നമുക്ക് പാർക്കാനേ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണോ ഒട്ടും കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാ വെള്ളം മധുര നാരങ്ങ നമുക്ക് പാർക്കാൻ ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾ മിണ്ടൂല സിനിമ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക കൽബ് ഇഷ്ക് കപ്പേള പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കൽബാണോ ഇഷ്കാണോ കപ്പേളയാണോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ 
എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഖൽബാണോ കപ്പേലാണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ തരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാസ്തി ആയുർവേദ സ്മൈൽസ് എന്നോ റീറ്റ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ഫ്രം മുജാല ആൻഡ് ാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൽ ടിക്കറ്റും കൂടെ എൽ എൽ ബി മൂവി ഏതൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഭാഗ്യണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം അപ്പൊ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞോളൂ മോൻ വരും അന്നേരം സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു യുവർ ചോയ്സ് ആണോ പിന്നെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ സിനിമ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക തിരിച്ചറിയുക ഇമ്പം ഫാലിമി റാഹേൽ മകൻ കോര ഏതാണ് ഇമ്പമാണോ ഫാലിമി ആണോ ഇമ്പമല്ല റാഹേൽ മകൻ കോരയാണ് ഇന്നലെ നേരെ തിരിച്ച് സി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണോ വിളിക്കുന്നേ ഇല്ല വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവന്റെ പേര് നിഷാദ് അപ്പം ഈ ഒരു വെതറില് നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയാർന്നോ യു എയിൽ കറങ്ങാൻ ഇല്ല ഇല്ല എങ്ങും പോയില്ല എങ്ങും പോയതില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണോ അടിപൊളി നിഷാദ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കപ്പയുടെ കൂടെ എന്താണ് മിക്സ് കപ്പയും പിന്നെ കപ്പ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യു മേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം അപ്പൊ നിഷാദ് നമുക്ക് അന്ന് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ കപ്പയും ബീഫിന്റെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഞാൻ പാൽ പൊറാട്ട ട്രൈ ചെയ്തു ഓരോന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പറയണം കേട്ടോ മറക്കരുത് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് പറയൂ നിഷാദ് സ്റ്റോപ്പും പറയണ്ടേ നമ്മുടെ പാവും വീൽ നിക്കുന്ന കണ്ടോ ആ ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലേ വെയിൽ കേക്കൂ ആ സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞോ സ്റ്റോപ്പ് പറയാനെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പാൽ പൊറാട്ട അതിന്റെ കൂടെ ബീഫ് മിക്സ് ആയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കൊറേ ഉള്ളി രുചിയുണ്ടായിരുന്നല്ലേ സമയത്തിനാണ് എട്ട് ഇരുപത് ഓക്കെ പാൽ പൊറാട്ട മൂവീസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് അതിന്റെ തലേന്ന് പോകണം അല്ലെ പാൽ പൊറാട്ട വേണം അപ്പൊ മൂവീസ് ഫെസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരികയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം യൂസുഫ് ഖാൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്കാം ഓക്കെ നിഷാദ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് വീട്ടില് സിസ്റ്ററുണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്ററിന്റെ പിള്ളേരുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്വന്തം പിള്ളേരാണോ സിസ്റ്ററിന്റെ പിള്ളേരാണോ ശരിയായിരുന്നോ ആ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ശരിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ ശരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് പറയുമോ ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് യുവർ ഓൺ ടൈം ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം ഭാഗ്യണ്ടോ നോക്കാം സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് 
മുകളരിയിൽ നിന്ന് കൊഹിനൂർ സ്വന്തമാക്കി മുകളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് കൊഹിനൂർ സ്വന്തമാക്കിയ അക്രമ അക്രമകാരി ഭരണാധികാരി അക്രമകാരി ശിവാജി ഹർഷവർദ്ധൻ ഹർഷവർദ്ധൻ നാദിർഷ നാദിർഷ മുഗളർ മുഗളിൽ നിന്ന് മുഗൾ നിന്ന് കൊഹിനൂർ ആരാണ് സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി അത് ആക്ച്വലി എപ്പോഴും മുഗൾസ് മുഗൾസ് നല്ല മുഗളറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മലയാളം അങ്ങനെ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാരില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഇതും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മാനം തരും കേട്ടോ മൂവീസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് അമീർ ഖാൻ ഒളിമ്പിക് ബോക്സിംഗ് മെഡൽ നേടിയത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് അമീർ ഖാൻ ഒളിമ്പിക് ബോക്സിംഗ് മെഡൽ നേടിയത് ഏത് വർഷം ആണോ ഫൈവ് ആണോ സിക്സ് ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ വിന്നർ ആയ നമ്മുടെ സിനിമ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറയാം അത് പ്രോഗ്രാം മൊത്തം കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം എൽ എൽ ബി മൂവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് മൊത്തം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ എൽ എൽ ബി മൂവി കപ്പിൾ ടിക്കറ്റ് എൽ എൽ ബി മൂവിയുടെ കപ്പിൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഷോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ ബട്ട് യു ആർ എ വിന്നർ നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വാസ്തി ആയുർവേദ മജിലിസ് റെസ്റ്റോറന്റ് സ്മൈൽസ് ആൻഡ് റീറ്റ ഗ്രീൻ ഓലിവ് ബ്യൂട്ടി സലൂൺ അതോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ ഫ്രം ഉജാല ഇതിൽ ഏതാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദേവി ലെറ്റ് യു നോ കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇന്നലെ മാത്രം ഇന്നലെ ഇന്ന് വന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ എനിക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു സിമി അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നാളെയും കൂടെ വരും ഞങ്ങൾ തന്നെ ആർക്കാണ് അവൈലബിലിറ്റി വന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് റിഷാൽ വിശേഷം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എത്ര മണിക്കാണ് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടത് ആൻഡ് വോട്ട് ടൈം യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ഞാൻ ഐ ലീവ് ഹോം ബൈ എന്റെ ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആണ് ഐ റീ ലീവ് ഹോം ബൈ സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫീസിൽ എത്തും ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഋഷാൽ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈവും കൂടെ കേറണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ സിമിയുടെ സംസാരം നിർത്താൻ പറഞ്ഞല്ലോട്ടോയിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ വരും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കത്തില്ല അതേ റൂട്ടിലാണ് എന്റെ ഓഫീസും എനിക്ക് അവിടെ ജുമേറ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ നാളെ കുറച്ച് നേരത്തെ പോയി റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കാം ശരി സിനിമ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക
ഓക്കെ കേൾക്കുന്നോ നിഷാദ് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 സമയമായി നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇനി ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കണ്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുക യു ബി എൽ എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ആണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ആണ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് സോ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രോം സിമി ആൻഡ് പെനിനാ ഗുഡ് നൈറ്റ്